so come back to another video wherever you are special greetings to you and don't forget if today is your first time please do me a favor by subscribing to the channel also don't forget to hit on the notification bell whenever you draw video you can also get it and watch and don't forget this channel is all about education entertainment and document today we are here with another wonderful episode where we are going to tell you the new houses that they are going to give to immigrants and we are also going to see will italy face another second lockdown so guys without wasting my time let's do this thing together guys as we all know the interior minister who is luciana lamoregese the way she is trying to help immigrants you understand because this woman is trying her possible best so that immigrant that has been cheated or immigrant that couple of mafia couples has cheated them for a long time this woman is trying to stop all these things uh, Saracusa in Sicilia, there are some immigrants who are living in a place which is not uh, livable or how should I say it? A place which is not livable because if you see the situation, uh, people who are working the, after work, they, pray, they will come and sleep because if you know, you know, if you work after work, you need to get some place to relax, you understand? But this, our brothers, it's not like that. They work in the agriculture sector, like uh, harvesting of potatoes, strawberry, uh, tomatoes, apples, and what have you, all, all the agriculture things that human beings can harvest. That is what they are harvesting over there. But after harvesting this thing, these people will go and sleep. The place that is not uh, unsleepable, as I said before, uh, this started like 15 years ago, that place, and then this interior minister want to change the situation. Uh, before next year, this woman want to change the situation over there so that immigrants will not suffer after working, sleeping in the tents or something like that, you understand? So this woman is trying to get them some houses so that they can go and relax that place, you understand? So let's go and watch the interior minister video of where they are going to give these new houses to this our brother so that they can also relax, you understand? So guys, let's watch the video. When we are back, we will give you the rest of the update, so stay tuned. Le bidonville alle porte di Cassibile l'anno prossimo non dovrebbe esserci più. Da 15 anni, 300 stranieri, per lo più africani, con mezzi di fortuna realizzano un riparo a ridosso delle campagne di patate o delle serre di fragole nel Siracusano. Anche in piena pandemia si sono mossi. Non sono tutti irregolari, molti hanno il permesso di soggiorno, ma in tanti sono impiegati in nero. Finita la stagione della raccolta, le forze dell'ordine fanno smantellare la tendopoli abusiva. La firma di una convenzione tra la prefettura e il sindaco dovrebbe mettere la parola fine con la creazione di un piccolo villaggio di casette prefabbricate. L'anno scorso eh, il Ministero dell'Interno ha ceduto e incomodato d'uso gratuito al Comune le unità abitative. Adesso il Ministero dell'Interno finanzia il progetto eh, necessario alla, rea alla realizzazione delle infrastrutture, quindi collegamenti idrici, fognari e al collocamento fisico delle unità abitative. Il Ministero dell'Interno ha erogato 242 mila euro, altri 17 moduli abitativi arriveranno dall'hotspot del porto di Augusta. Il tutto nel quadro della lotta allo sfruttamento illegale del lavoro di questi braccianti stranieri. Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che tutte le aziende del territorio eh, sottoscrivano un patto attraverso il quale tutti i lavoratori impiegati nella filiera eh, agricola, parliamo dei lavoratori eh, stagionali migranti, siano iscritti in un database provinciale e solo da questo database le aziende attingano. Un progetto al quale se ne affiancano altri legati allo screening medico-sanitario e alla formazione degli operatori nelle associazioni di categoria. Yeah guys, I hope you have seen the video, so that is what is happening to some immigrants, you understand? Even some of them have documents, but they don't have good contracts, and some of them don't even have documents at all, at all. Guys, you know, the situation is very, very difficult, but what do we have to say, or what do we have to do? Is the Almighty God who can protect us or the Almighty God who can see us through, you understand? So guys, let's move on to the other story which is going to be, is it that Italy is going to face another second lockdown? 
guys it's not easy at all these days the pandemic or the cases are increasing day in and day out and then today we are going to see some measures some new measures that they have put in in the october decree the interior the prime minister sorry the prime minister who is Giuseppe conte came out and then he gave this speech four days ago and then i was to do this video uh, yesterday but i couldn't get time you understand so guys you still forgive me and let's know because we need to update ourselves and know what is going on in the country you understand because now the face marks is obligatory you will risk to pay like 100 to 1000 euros if they have seen you not putting these face masks or nose masks, you will be risked to pay some multi 100 to 1000 euros if they see you putting it in your hand, just hanging it wherever you want. No, now you have to put it. It is obligatory as the prime minister said. So the region that you are in, they have to force to do this thing. So if they see you on the street without wearing your nose masks or face masks, you will be facing or you will be risked to pay some multis you understand so guys let's avoid this multi you understand we don't even have that money and now we are going to pay multis you understand so guys let's avoid this thing whatever you are going your nose mask your face mask you need to put it on and then the interior the prime minister excuse me and then the prime minister is also going to give another speech i think today you understand because you know uh, the cases are still increasing and they need to put some another measures you understand so i think today or tomorrow that speech will be also out and we are going to update you guys but let's go and watch the video what he said so that many of you will know that the interior the prime minister said this thing on his speech so guys let's watch the video when we are back we will give you the rest of the update so stay tuned Buonasera a tutti abbiamo in tarda mattinata concluso i lavori del consiglio dei ministri abbiamo approvato un nuovo decreto legge Il decreto legge è stato elaborato concepito per affrontare questa nuova fase. C'è una risalita della curva di contagio, di qui quindi la deliberazione di prorogare lo stato di emergenza al 31 gennaio dell'anno prossimo e inoltre abbiamo deciso necessario, abbiamo ritenuto opportuno e anche necessario recuperare quel rapporto tra Stato e Regioni che avevamo costruito anche nella fase più dura. D'ora in poi le regioni potranno adottare misure più restrittive rispetto a quelle adottate a livello nazionale, invece saranno limitate nell'adozione di misure di allentamento. Lo potranno fare solo d'intesa col Ministro della Sanità. Abbiamo inoltre introdotto una misura più rigorosa per affrontare questa fase e cioè le mascherine, i dispositivi di protezione, d'ora in poi bisogna portarli con sé quando si esce di casa e indossarli, indossarli in ogni caso a meno che non, si, eh, non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento. Ecco, faccio l'ipotesi, si vive in campagna isolati in quel caso si esce all'aperto e è ragionevole indossare la mascherina. Si vive in montagna isolata, in quel caso è ragionevole indossare la mascherina, ma per il resto la mascherina comunque va non solo portata, ma anche indossata. Perché noi non possiamo più entrare nell'ottica che uno vede una strada non affollata, se la toglie e se la mette. Dobbiamo essere più rigorosi perché vogliamo in tutti i modi evitare nuove misure restrittive per le attività produttive e per le attività sociali. Ecco perché raccomandiamo a tutti e non facciamo distinzione, non facciamo distinzione tra luoghi aperti al pubblico, eh, all'aperto, luoghi privati. L'unica eccezione è consentita per le abitazioni private. Noi non possiamo, lo Stato non può chiedere ai cittadini al chiuso delle proprie abitazioni di tenere una mascherina e sarebbe anche ragionevole tenere una mascherina tra persone che convivono sotto lo stesso tetto tutto il giorno. Però mi permetto di dire abbiamo anche qui una forte raccomandazione a tutti i cittadini. 
noi anche in famiglia dobbiamo stare attenti, ci sono persone anziane, fragili, vulnerabili, ebbene rispettiamo anche in famiglia, nelle abitazioni private la distanza, proteggiamo anche loro con le mascherine se ci avviciniamo, se riceviamo amici, conoscenti, familiari che non convivono con noi, beh stiamo attenti, quelle come ci dicono gli esperti sono occasioni oggi le relazioni familiari, amicali, in cui più si diffonde il contagio. Ripeto, in questo caso delle abitazioni private stiamo parlando di una raccomandazione, ma una forte raccomandazione. Noi fin qui abbiamo gestito l'epidemia con rigore, con coesione, con la partecipazione di tutti e il senso di responsabilità. Se dismettiamo questo senso di responsabilità se dismettiamo questa disponibilità a fare qualche sacrificio in più in vista del bene comune ovviamente andremo in difficoltà. Per il resto continuano ad applicarsi tutti i protocolli, quindi nelle fabbriche e gli uffici pubblici continueranno a mantenersi in vita e ad essere applicati i protocolli che garantiscono le condizioni di sicurezza che sono stati ovviamente concordati dalle parti sociali e con il governo dal governo Vistati. Ecco, queste sono le regole che noi proponiamo, che entreranno in vigore a questo punto col decreto legge già questa sera, da domani si applicheranno. Alcune, ripeto, saranno vincolanti, ma ci sono anche dei comportamenti da raccomandare nell'ambito delle abitazioni private. Un paio di domande. I hope you have seen the video so that is what is going on. We are praying that we shouldn't go in a second lockdown but uh, we don't know what will happen next you understand. You know uh, during the first lockdown it was something very very difficult you understand so we are praying that uh, any second lockdown shouldn't happen you understand. Let me just summarize everything in three and I think we can conclude today's video. Okay, I was in a phone but I'm going to be on the phone and come on. I said I or best subscribe to your YouTube channel and click the notification bell so I'll the video with you so you can see the video with you and the update and the information that you can see the video interior minister is the opposite of an immigrant that you can see and you can move on to the video Amo bete na amo swamu humbe deni ebe tom because oko sarakusa ya onkro fubi ohono ma amu ya juma ba fiye swa ba bi amo bete na kura edi ba bi amo bete amo bete na tenti mu ene adi adi wati asie ena in prime minister anso edi yefrane sen speech of October eba e a e sa pandemic we mu sen sem sen e pandemic no e kona nim sen e amu guso amu de meja e so tuna kwa mu sen e ba ya bibia be timi a e deni abba from the face mask anasin nose mask a e shano e se e ye obligatory ba biya oku biya wasa o she di se biya u ufi e on kwa en di e ye private wati a se inti e no wan she kura problem biya ni oba sa obi tu na e a si abonten pa di e na e no e chere se face marks no e wasa o nso o ye den o she o di e wati a se na information and a se update a e de bre mo en e no no guys this is the update or the information i have for you today but don't also forget we are doing some conversation it is me between the black malik you understand i know most of you know uh, Black Malik. So we are trying to do this conversation in a such a way that uh, things that happen during the week, uh, we will come and summarize everything for you guys so that you guys will know what is going on. Even if uh, during the week you do not hear anything, but we can, we will summarize everything and you guys will be having the opportunity to come in this conversation so that we will discuss things about the immigration system. We are there for each other. So I will be leaving the first link in the YouTube video description will be the link to that conversation and then you will go and check it out and then subscribe share the video and we are going to be one family together you understand you so guys this is what i have for you today till we meet again in the next video stay safe and stay blessed bye bye